Good evening, everyone. Good evening, hello. Good evening. How are you? Como están? I'm fine, and you? Doing great, thanks for asking. Are you excited? How do you feel? Como se sienten? Today is the last class for this module. La última clase de este módulo. Aprovecho, Graciela. <laughs> last class of this module. How do you feel? Como se sienten? Ya, ya conocen varios adjetivos para escribir como se sienten. <laughs> Ajá, les escucho. I feel happy, I feel sad, I feel excited, I feel angry. Tiene una cantidad basta para usar ahorita. <risa> really? Nobody? Me preocupa que estoy en el último día de clases y no están participando para dar opiniones. Yo poniendo mis notas más noche. <risa> no están preparados para hablar de, de opiniones. <risa> Me avisan si ven la presentación, por favor. Voy a asumir que es porque están detenidos en la última clase. ¿O no me escuchan? Sí, yes, teacher. Sí. Yes. Ah, ok. A la bolsa. <laughs> All right. Tonight we're reviewing content learned. Vamos a repasar el contenido aprendido durante el mes. Está condensado, no es que vamos a ir a detalles. Idealmente ustedes esto ya se lo pueden de memoria, ya está todo by heart in your head. So, vamos a ver solo para terminar de practicar parte del examen, la hora, time. What time is there? ¿Qué hora tiene eso en mind? Who can tell me? ¿Quién me dice? What time is it? 2.20. It's correct. It's 2.20 o ¿qué otra forma lo diríamos? 20 past two. Correct. Very good. Thank you, Graciela. Next image. Number two and number three. Volunteers? Adriana, number two, please. And Walter, number three. And what time is it? Uh, it's 10 to 7. Mm -hmm. uh, it's 6.50. That is correct. Number three, Walter. Okay. What time is it? Uh, it's 8 45. Uh, two is quarter to nine. Correct. Very good. Next image, number four. One volunteer, please. Adelina, please. What time is what time is it? Mm -hmm. It's five past 11. It's 11 or five. Very good, thank you. And one more volunteer para darme la hora exacta en este momento. Karen Lopez, what time is it? Está en mute, Karen. It's nine. It's Six minutes. 9.06. Oh. ¿Y la otra forma? Uh, nine past six. Six past nine. Six, <laughs> past, six nine. past nine. Correct. <laughs> Muy bien, Karen. Thank you. That is correct. All right. WH. Like I put on the provincial. WH questions. We need three volunteers. Three voluntarios. Cada uno va a leer dos de estos. Veamos. Um, Wendy, number one. Graciela, number two. And Adriana, number three, please. Who? Asking about a person. What? Asking about a thing or idea. Thank you. Number two. When asking about time, we're asking about a place. Thank you. Number three, please. Why asking about the reason? How asking about a way of doing something? Very good. Can you explain what time you can answer these questions? Anna Giron? What was the question? 
What? <laughs> ¿En qué tiempo puedo usar yo estas preguntas? ¿En qué tiempo gramatical puedo yo usar estas preguntas? All the time. In all the tenses, es correcto. Las preguntas de información. Y de hecho, tienen que asegurarse que cada teacher que ustedes tengan les da un tiempo gramatical. Al final de que hayan visto ese tiempo gramatical, esa persona les tiene que haber enseñado afirmativo, negativo, preguntas de sí o no con sus respuestas y preguntas de información. Right? ¿Cuáles son las respuestas a las preguntas de información? Las mismas oraciones afirmativas y las mismas negativas. Right? Solo diferentes verbos. So yes, those are universal in all the grammar tenses. En todos los tiempos gramaticales, ustedes van a tener preguntas de información WH. ¿Cuáles otras dos preguntas de WH que no están acá? Les di. Veamos, ¿quién las tiene? How often? How often? ¿Qué quiere decir how often? Eh, ¿Qué tan seguido o con Correct. qué frecuencia? Exacto. ¿Cuál otra? O sea, who's, no sé cómo se dice. Who's, ¿de quién? Who's, uh, ¿de quién? Uh -huh. Por ejemplo, whose class is this? ¿De quién es esta clase? Ah, this is our class. Esta es nuestra clase. Whose, ¿de quién? ¿Cuál otra? Which. Which. ¿Cuál? Ocupada para cosas o lugares, ¿verdad? Which. También para personas, por ejemplo. Which is your favorite singer? ¿Cuál es tu cantante favorito, verdad? O pueden preguntar a quién. Who is your favorite singer? ¿Cuál otra le di? Para hablar de la hora. What time? What time? What time? What time? Exactly, right? Y con quién? Si queremos preguntar con quién? Was. Who with? Who with? Correct. Por ejemplo, who are you studying with? ¿Con quién está estudiando? Who are you studying with? Okay. Ah, I am studying with fulanito, fulanita, right? Who with? ¿Con quién? Very good. Okay. Moving forward, we have three, six sentences. Tenemos seis oraciones. Si se acuerdan cuando hicimos este ejercicio, teníamos que escoger de estos adjetivos básicos que están acá. La idea ahora es que me den estas mismas oraciones, pero cambien ustedes el adjetivo. Ocupen cualquiera que ustedes crean, de los que ya conocen, que puede ir ahí. ¿Ok? No tienen que ser de la cajita. Tienen que ser un adjetivo que ustedes quieran poner ahí. ¿Ok? Number one. We have six sentences. Vamos a ocupar six volunteers. Karen, number one. Wendy, number two. Ana, Hiro, number three. Nos faltan tres más. Three more volunteers. Graciela, you're going to be number four. Eh, Adelina, number five. And Adriana, number six. Ok. Acordémonos si el adjetivo lo, lo ponen ustedes, de lo que, del que ustedes quieran, no de la caja. Number one, los bomberos. ¿Qué adjetivo le damos a los bomberos? Number one. Karen. Scary. 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 <ríe> los, los tenebrosos bomberos. <risa> Veamos, depende de dónde estemos hablando de los bomberos. Si estamos hablando de Estados Unidos, diríamos handsome firemen, los bomberos guapos, de handsome firemen, ¿verdad? El punto es que ustedes ocupen otro adjetivo, Karen, que quieren utilizar para la misma oración. Veamos, busquemos otro, Karen. Uh, fat. <risa> ok, lea la oración, por favor. The fat fireman rescued the cat from the tree. Rescued. Uh -huh. Rescued. Uh -huh. Rescued. <laughs> Correct. Very good. Number two. My friends and I are going to watch a romantic movie. Correct. Perfect. Number three. My friends like to read. Mm. Funny books about fairies. Fairies. Mm -hmm. Number four. Number four. Our 
our clever teacher gave us homework. Very good. Number five. Teacher, ¿cómo se dice roto? Roto. Ajá. Pero la oración ya dice, tiene un hoyo en él. Ah, oh, bueno, entonces sería my... Mm, my black sock has a hole oh. in it. Correct. And number six, please. Okay, does reggaeton music hurt your ears? <laughs> does reggaeton music hurt your ears? <laughs> Brilliant, Adriana. Brilliant. <laughs> Very good. Paris, hadas, Wendy. Paris es hadas. Como las hadas madrinas, Paris. Yes. Okay, let's rearrange the sentences. Number one to nine. We need nine volunteers in this scenario. So we go. One moment. Um, veamos los que no han participado. Vamos a iniciar. Walter, number one. Brian Torres, number two. Jocelyn, number three. Graciela, number four. Wendy, number five. Karen, number six. Quedan tres más. Bueno, cuatro, porque el cinco está dos veces. Son dos, number five. Ajá. Estamos hasta el cinco. Hasta el... ¿Cuál fue el último que di, Wendy? Cinco o seis. Five. 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 Ok, Wendy es la número cinco. A partir del segundo cinco es el número seis. Cuenten seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok. So we need five more volunteers. Cinco voluntarios más. Veamos los que están hasta abajo que no han participado. Dalila Beatriz. Está ahí. Dalila nos escucha. Sí, sí. Ok, Dalila. Usted va a ser el segundo cinco. <ríe> Evelyn, usted va a ser el seis. Juan Romero, usted va a ser el 7. Ahora Carolina, usted va a ser el 8. Y 9 y 10 las dejamos. Se pueden repetir los que participen primero. Veamos. Iniciamos, please. Number one, Walter. Ok. I am not a teacher. Thank you. Number two. She is my mother. Mm -hmm. Number three. Are the boys happy? Thank you. Number four. The girl is in the room. Perfect. Number five. We are not at home. Thank you. Number six. ¿Qué sería el segundo cinco? My dad is mad. Thank you. Number six. My mother is a housewife. Housewife. She's not housewife. my sister. Mm -hmm. Number seven. She is not my sister. Very good. Number eight. Veamos quién quiere participar. Number eight. Yo. Is the, is, teacher... is the teacher hungry? Thank you. Angry. Is the teacher angry? angry? Hungry, sí, pero angry. No. <laughs> and number nine, please. One volunteer for number nine. Veamos. Adriana, please. The teacher is angry. Is the teacher angry? Yes, I just said him. No, it's Adriana. Ah, oh, perdón. The dog is in the kennel. Kennel, correct. Kennel. En la, ¿Cómo se dice? En la cajita transportadora. A eso le llaman kennel. All right. So verbs of body movement. Tenemos verbos de movimiento, ¿ok? Esos son para expresar acciones, vocabulario. Nos sirve y también son verbos para generar conversation, ¿ok? Por cada uno de los que participen va a leer su verbo. De ahí va a decir el verbo en progresivo y va a dar una oración en simple present y una oración en present progressive usando el verbo. Entonces, por ejemplo, si el primer verbo fuera drink, beber, usted va a decir drink, drinking. De ahí su oración en presente simple y de ahí su oración en presente progresivo. Drink, drinking. I drink water every day. I am drinking water right now. Ok, so van cuatro, digamos cuatro pasos por cada uno de los verbos. So we have two, four, six, eight, ten, eleven. Tenemos once en este escenario. Vamos, Brian, usted sería el número uno. 
Um, Ana Girón, número dos. Wendy, número tres. Karen, número cuatro. Jocelyn, número cinco. Adelina, número seis. Aura Carolina, número siete. Dalila, número ocho. Evelyn, número nueve. Y veamos. Juan Romero, número diez. Y Walter nos puede ayudar con el once, please. Vamos, Brian. Una consulta. ¿Qué significa bend? Bend. Ahí como lo estoy viendo es como inclinarse. Inclinarse ah. o doblar. Por ejemplo, en el caso de... Digamos, si fuera como cosas de papel, you bend it. Usted lo dobla. Lo, doblar. Puede ser doblar o puede ser inclinarse. En el caso de, um, de las personas, ¿verdad? Inclinarse. Bend. Ok. Uh -huh. Perdón, okay. teacher. Eh, leap, ¿qué significa? Leap es saltar. Es un okay. salto cortito. Leap, un salto corto. Uh -huh. Thank you. Uh, all right. Vaya, vamos, Brian. I bend in my house. Ok, son dos. El primero el verbo lo leo en presente, lo leo en progresivo. Oración en presente, oración en progresivo. Ah, bend uh -huh. y bending. Uh -huh. Uh, I bend in my house. Uh -huh. uh, I I bending. I bending. I am bend, bending. Uh -huh. <laughs> I am bending my my booty right now. <laughs> <laughs> Too much information, Brian. But okay. <laughs> Number two, please. Number two. I leave my mm -hmm. book. Paso a paso. Verbo en presente, verbo en progresivo. Oración en presente, oración en progresivo. Lift. Uh -huh. Lifting. Uh -huh. Okay. I lift my book. Uh -huh. I lifting my book. I lifting, ¿no? Lifting. ¿Qué falta? I... I am lifting. Uh -huh. Verbo to be. Se lo recordé ayer. ¿Se acuerdan que les dije? No existe el progresivo sin el verbo to be. Siempre, siempre, siempre que yo termino ING, va el verbo to be antes. ¿De acuerdo? Very good. Number three, please. Okay. Uh, caring. Caring. Uh -huh. Caring. Uh -huh. Caring some bags. To my okay. home. Okay. ¿Y la otra oración? La otra. Es una en presente y una en progresivo. Ah. Um, I carry. Uh -huh. <laughs> I carry uh, meals. Uh, okay. My grandparents. <laughs> Perfect, yes. Lo que me interesa con este ejercicio es ver que puedan hacer la transición, que puedan hacer el switch. Si lo pueden hacer en ejercicios como este, pueden hacerlo conversando, ¿de acuerdo? Um, then we have number four. Neil. Eh, Neil. Arrodillarse. Eh, y, y sería en progresivo. Así en presente, en progresivo, oración en presente, oración en progresivo. No, ¿Cómo la pronunciación? Kneel. Así es en presente. Ajá. Kneeling. Kneeling. Uh -huh. Kneel y kneeling. Uh -huh. eh, María is kneel in cruz. Kneeling in church. Kneeling in church. Ajá. Ella se está revidando en la iglesia. Ok. ¿Y en presente? Eh, María is me. En presente no llevo el verbo to be para verbos de acción. Solo María, Neil. María, Neil. In the house. Neils. Se rodilla en Neil. la casa. Uh -huh. in, in the house. Yes. ¿Se acuerdan de esta regla que vimos? Tercera persona, he, she, no, 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 is. En presente, en presente simple afirmativo, le agrego S al verbo. Entonces, I kneel, 
you kneel, we kneel. Pero si es he, she, or it, he kneels, she kneels, it kneels. ¿Verdad? Muy bien, Karen. You are good. Number five, please. Hold. Holding up. Mm -hmm. He holds the books. Correct. Hold, he, holding. Mm -hmm. He is holding the book. Yes, correct. Thank you. One moment, please. Just a minute. Okay, number six, please. Hola. Number six. Hello. Okay. Uh, sit is sitting. Mm -hmm. sit where you sit? Where you sit in the school? Okay, where you sit in the school? Y en progresivo? Are you sitting in the... In the school? Are you sitting... Uh, y are you sitting in the, in the chair? Very good, that is correct. Number seven, please. Punch. Dar un puñetazo, punch. I am punch my, no, I punch my sister. Uh -huh. <laughs> okay. I am punching back. Very good, <laughs> nice. Pero no me dio los dos verbos, pero está bien. Pick up, please. ¿Cómo? Punch, punching. Es <laughs> a punch y punching, pero uh -huh. en el punch sí era sin el I am, ¿verdad? Sí, correcto. Las oraciones estaban correctas, sí es. Pick up, levantar o recoger. Pick up. Veamos, number eight. I am pick up myself. De nuevo. Eh, I am pick up myself. ¿Puedo ocupar el verbo to be con verbo de acción? No. Ajá, entonces. Eh, eh, Solo quita el verbo to be. Eso es lo único que va a hacer. Pick up my cell phone. Exacto. I pick up my cell phone. Yo recojo mi celular. I pick up my cell phone. ¿Cómo sería el verbo en progresivo? Eh, es get out. Algo así. Cut pick up out. en presente. Picking up en progresivo. Ah, pick up. Uh -huh. ¿Y la oración en progresivo? ¿La oración en progresivo? Sería. Picking out. Picking up es el verbo, pero en una oración. Uy, ya me preocupó a Dalila. <ríe> ya me preocupó, tiene que ser, ya lo tiene que poder hacer usted. Ya lo vimos, lo pasamos por ahí, ya lo sufrimos, Dalila. <ríe> sí, sí. Ok, ¿cómo diría la misma oración? Estoy recogiendo mi celular. ¿Cómo lo diría Dalila? Sería picking out my phone. ¿Y el sujeto dónde lo dejó? ¿Y el verbo to be? I am uh -huh. picking up my cell phone. Exacto, I am picking up my cell phone. Yes. Dediquémosle unos minutos al día a repasar ese tiempo, Alila, para que se nos quede, se nos memorice. Si sí lo sabe, solo es de sí, practicarlo es, para que se memorice la estructura, ¿de acuerdo? Es que sí, me, me costó porque no sabía cómo era el presente progresivo de picking up. Uh -huh. Ajá, Ay. ya lo había dicho, estaba bien. Solo era de armarlo ya puesto en oración. Vamos, number nine. Lip, leaping. Perfect, ajá. Uh -huh. I am leap in the bus. Mm -hmm. no. no. ¿Puedo ir el verbo to be con verbos de acción en presente? Quítele el I am, quítele el am. I, I, I leap 
in the bus. Correcto, yo doy saltos en el bus. <laughs> I live in the bus. Bien progresivo, Evelyn. I living with my sister. Ahí sí pone el verbo to be, se lo dije ayer, con progresivo. Ajá, okay. I am living. Uh, I am living with my sister. Yes. Number 10. Jump, jumping. Correct. Mm, I am jump. I jumping. For I happiness. am jumping. I am jumping for happiness when I won the lottery. <laughs> okay. Y presente. I am going to jump with my son in the gym. Es su futuro. Jump en presente. Ah, uh, en presente. I jump in my house. Perfect. In number 11, la última. Drag, arrastrar. Okay. Um, drag uh, is dragging. Mm -hmm. Okay. Uh, primera, uh, she drag. She drags. The back. She drags the uh -huh. back. Mm -hmm. um, second, Santa Claus is dragging the black back. Exactly, very good. <laughs> Verbs of body movement. Necesito que lo lean de corrido ahorita. Vamos a ocupar uno o dos voluntarios. Tienen que leerlo tal cual. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drag. Veamos, who wants to try? Ana Girón. Bend, bend. Son rápidos, es de corrido, Ana. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drag. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drag. Thank you, Karen. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drag. Very good. Wendy, please. Ben, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drop. Thank you. Um, Juan Romero, please. Ben, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, drag. Lip. Lip. Mm -hmm. Lip. Lip, yes. jump, drag. Thank you. Okay. Um, ¿Por qué les estoy diciendo esto? Quisiera que hiciéramos un ejercicio al final de la clase para que se midan ustedes cuántas palabras tienen en un, pueden decir en un minuto, ¿de acuerdo? Para que vayan haciendo como calentamiento, digamos, ¿ok? Idealmente para ese ejercicio, so usted le, um, se pone el timer, se pone el cronómetro, un minuto, y la persona empieza a dar todas las palabras de vocabulario que tenga, ¿ok? Puede incluir verbos, puede ser adjetivos, puede ser movimiento, cualquier cosa. La idea es que usted diga tantas palabras como pueda en un minuto. ¿Por qué? me sirve como referencia personal para medirme a dónde estoy, a dónde quiero llegar y por dónde puedo agarrar más vocabulario, digamos. El mínimo aceptable después de, después de un mes, así como hemos estado nosotros, el mínimo aceptable en un minuto son 18 palabras. 18 palabras por minuto es el mínimo que se puede aceptar a un alumno después de un mes de clases, como hemos estado teniendo nosotros. ¿Por qué? Porque 18 palabras es el mínimo requerido para decir, puede generar una conversación corta. ¿De acuerdo? So, vayan preparándose, vayan haciendo calentamiento, que en unos minutos vamos a hacer esta práctica para que puedan irse ustedes y puedan ir ya viendo más o menos cómo van. ¿Ok? More vocabulary. Tenemos más vocabulario. Punctuation marks. Signo de puntuación. Punctuation marks. ¿Ok? Again, this is for vocabulary for you. Este es para conocimiento, para usted, vocabulario. Punctuation marks, ¿de acuerdo? So, we have two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen. Tenemos catorce. Catorce, cada catorce. We can go one by one. Vamos a hacer trece porque el primero es como bien fácil. Coma, right? Coma. Um, de ahí en adelante vamos a hacer 13, we need 13 volunteers. So, necesitamos 13 manitas, 13 voluntarios, veamos. 
Karen number one, que sería desde el verde, desde aquí vamos a comenzar. Coma ya no lo vamos a usar. Karen number one, Wendy number two, Ana number three, Brian Torres number four, Juan Romero number five, Graciela number six. Veamos, faltan más manitas. Volunteers. Thank you, Jocelyn number seven, Adelina number eight. Veamos, Adriana number nine. Who else? ¿Quién más? Number nine. Vamos a quedarnos ahí. Después repetimos si es necesario. Ok. Coma es el primero. Coma. Esa es la pronunciación. Número dos. Karen. Que sería el uno. Number one. Apostrophe. 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 Ajá. Uh -huh. Apostrophe. Ok. ¿Por qué es importante esto si no es de puntuación? Van a encontrar más adelante cuando ustedes estén en conversaciones, cuando estén hablando en inglés, ya sea con gente del trabajo, para cualquier tipo de llamada en inglés, en algún punto de su vida, les va a tocar deletrear o especificar cosas en inglés. Y hasta los detalles como este, por ejemplo, Mrs. Mrs. How do you spell Mrs.? ¿Cómo se deletrea Mrs.? Ah, M R S. No, you are missing the apostrophe. M R apostrophe S. Y si yo no sé qué es apostrophe, niña, dando vía. <ríe> ok, o sea que ya las pueden conocer y pueden saber cómo suena cada una de ellas para que cuando les escuchen ustedes lo digitan, right? So, number one, apostrophe, correct. Number two, hyphen. Correct. Hyphen es el guión bajo o el guión hyphen. Ok. Um, number three. Ellipsis. Ellipsis. Ellipsis le llamamos a los tres puntitos, ¿verdad? Ellipsis. Number four. Number four. Full stop it. Period. Full stop o period, period, ok. Full stop, casi no se escucha. Yo tengo más de 18, 19 años de estar hablando inglés y nunca he escuchado full stop usándose para referirse al punto. El que se ocupa es period y es dot. Ok, period, dot. Y lo ocupa hasta para conversación. Si se dice, no, I want to eat pizza, period. No, yo quiero comer pizza y punto, period. Ahí muere, right? So, para el punto, punto y aparte, period. Ok. Number five. Exclamación mark. Exclamation mark. Exclamation mark. Mm -hmm. Yes. Okay. Signo de. In, no, no, interrogación. ¿Cuál es el otro? Admiración. <ríe> Signo de admiración. Exclamation mark. Ok. Number six. Number seven. One, two, three, four, five. Number six sería. Uh -huh. Question mark. Thank you. Question mark. Um, si se fijan, en inglés no existe para abrir y cerrar. Solo existe uno que se ocupa al final. Right? Exclamation mark, signo de admiración. Question mark para preguntas. Number seven. Paréntesis. Yes, paréntesis. La última es E, como son E en inglés. Yo digo paréntesis. Ok, paréntesis. Number A, nine. Brackets. Brackets. Que serían los corchetes. Brackets. Se refiere a los corchetes. Number nine es este, perdón. Number nine. Colon. Colon. Los dos puntos en inglés se les llama colon. Al punto y coma le vamos a llamar semicolon. Cuando usted escuche... Si lo están dictando en this and this and that semicolon, pues ya sabe que es punto y coma, right? Luego tenemos para la pleca ese slash. La pleca que va hacia adelante se le llama forward slash y se lo voy a poner acá en el chat. La pleca hacia adelante forward slash. Y la pleca que va hacia atrás es backward slash, ¿ok? Backward. ¿Cómo ¿Perdón? se pronuncia el punto y coma? Semicolon. Semicolon. Uh -huh. Yes. 
Very good, good pronunciation. Entonces tenemos forward slash y backward slash, ¿de acuerdo? Para las comillas tenemos quotation marks. Eso es lo que tenemos para referirnos a comillas, quotation marks. Por lo general la gente dice open quotation marks, close quotation marks y es para acabar, abrir y cerrar comillas. Y luego tenemos dash. Dash es el guión normal, ¿ok? Hyphen es el guión bajo, dash es el guión normal. Just for your knowledge, solo para conocimiento general de ustedes, ¿ok? Now we're going to do a spelling exercise. Vamos a hacer ejercicio de um, deletreo. Vamos a estar deletreando verbo, idealmente la mayoría. So, if you want to practice, si quiere practicar su deletreo antes de irse, de terminar el módulo y antes de iniciar el siguiente, Ahora es cuando aprovechamos, ¿de acuerdo? Um, Karen López, veamos. El verbo is going to be in present progressive and it's going to be swimming. Nadando, swimming. Está en mute, Karen. Eh, es W I I E I en en hay en G correct <laughs> swimming Karen very good number two I see Wendy that would be texting texting the texting um T E X T I N G Very good, Wendy. Thank you. Graciela, watching. Viendo, watching. W A T C H I N G. Very good. Ana Hiron, please. Your verb is going to be sleeping. Ana, ¿se han mute? Sí, sí, ok. Uh, sleeping es... Es el... I, I, no. E, I, 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 N. G. Yes, sleeping. <laughs> Very good. Okay, we're going to start with the exercise. Vamos a ir con los deletreos después. Me interesa bastante la parte de practicar vocabulario. Um, ¿Cuántas palabras les dije que son el mínimo que pueden tener por minuto? ¿Quién se acuerda? 18. 18. 18. Exactly. 18 words per minute. It can only be 18 words per minute, right? Mínimo 18 por minuto. Si usted da más, perfecto. Si llega a las 60 por minuto, estamos en más que ideal, ¿verdad? Pero eso es con práctica. ¿Qué se evalúa? No se va a traducir porque hay gente que va diciendo mother, mamá, house, casa. <ríe> y eso nos va robando tiempo. Así que no van traduciendo, ¿de acuerdo? Um, we only accept words in English. <laughs> Solo se aceptan palabras en inglés. Nada de calle, direcciones, lugares de observador. No, palabras en inglés, right? Number three, tiene que estar bien pronunciada. Si usted no la pronuncia bien, esa palabra no le cuenta. ¿De acuerdo? So, again, we're going to be setting in one minute. Vamos a estar poniéndolo en un minuto, el stopwatch, el cronómetro. Para los que se quieran ir midiendo. Recomendación, los que los demás que no están participando, dando su palabra en ese momento, vayan contándole a quien sí está participando. Por si yo me equivoco, ustedes tienen la cuenta correcta, ¿de acuerdo? No debería variar mucho el número realmente, ideal, no debería variar en nada, pero a veces pasa. Entonces vamos en eso. Again, si yo escucho palabras repetidas, si me dice tres veces la misma en diferente momento del minuto, yo solo voy a contarla una vez. Ok, si es un verbo y me lo dicen los tres tiempos, no cuenta. Ok, la idea es diferentes palabras. All right, one minute. Who wants to start? ¿Quién quiere ir primero para medirse? Veamos. Um, vamos a iniciar con los, que, con los que ya dejaron la mano aquí fija. 
para participar. Karen, ¿quiere ir primero? ¿Le parece? Sí. De acuerdo. Ok, cuando yo le diga go, yo voy a contar 3, 2, 1, go. Cuando yo diga go, empieza a correr el minuto, ¿de acuerdo? Vamos, 3, 2, 1, go. Uh, good evening, my name is Karen. Uh, I am working uh, an engineer. Um, I eat time. Okay, la voy a detener, Karen. Vamos a empezar de nuevo, perdón. Pero me empezó dando frases. Y yeah, esas, no esas no las podemos ir contando. Tienen que ser palabras individuales. Por ejemplo, evening, good. Pero me las tienen que quedar separados. Ok, si me da frases, solo va a contar como una. Y le, y la, le hace perder el tiempo. Que sean palabras. Mother, father, house, window, plan. Ok, todas las palabras en inglés que pueden mencionar en un minuto. Vamos. Three, two, one. Go. Uh, night, day, month, time, uh, eight, working, sleep, uh, write, write, wash, uh, white, um, dry, father, son, daughter, fat, uh, funny. Hobson, uh, television, uh, chair, uh, hen, boot, chicken, um, house, flower, green, yellow, orange, um, door, window, uh, movie. All right, time is up. Okay, yo conté 27 palabras para Karen. <ríe> so Karen, si alguien le contó más, pero yo le conté 27 palabras que estuvieron bien pronunciadas y que no se repitieran. 27. Karen, that's really impressive. Eso está muy bien, Karen. Es muy buena señal, right? 18 era el mínimo, Karen está en 27, o sea, se puede ir a dormir en paz, Karen. <risa> <risa> Mentiras, tiene que aprenderse más. <risa> sí. La idea es siempre ir subiendo hasta llegar a 60 por minuto, right? Que sería una por segundo. Ok, next. Um, Wendy quiere ir next. En el orden que ya dejaron las manitas. <risa> ok. Vaya, entonces vamos. 3, 2, 1, go. Book and book and cook and how and what it who's how often sometimes usually always uh, one, two three four five <laughs> orange what <one>, black <laughs> a b <laughs> p b no son palabras no 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 vamos a empezar de nuevo bueno <laughs> Las letras no son palabras. Ahí sí ya se hizo. Se hizo Aranese solita, señorita. Las letras no son palabras. ¿Qué? Números, solamente voy a aceptar dos números. Vale. Si me da más de dos números, ya no cuentan. Ok, vamos. Three, no. two, one, go. Book, handsome, pretty, uh, heavy, uh, curly, brunette, black. White, orange, uh, desk, go, shoes, dress, skirt, picture, um, tall, thin, um, small, um, fat, um, desk, house, window, three, uh, pants, glasses, uh, socks, uh, smart, clever, uh, like, walk, have, um, go, do, make, uh, draw, uh, picture, uh, see, watch, uh, TV, radio, uh, <laughs> uh, cream, ice cream, um, purse, purse uh, <laughs> pencil, eraser, pen. All right. <laughs> Good. I counted 37. Yo le conté 37, Wendy. So that's a very good number. 
37 que estuvieran bien pronunciadas, que estuvieran bien articuladas y que no se repitieran. Así que 37 lo conté muy bien. Very good job. Acordémonos que si se descartan los que se repiten, cosillas así. Wendy, esto es muy, muy bien. Está impressive. Me siento muy feliz de ustedes. <ríe> Next, Graciela. Vayan guardando su cita, vayan guardando su número. Y cada, cada vez que terminen, ustedes solitos pueden hacer este ejercicio y vayan midiendo cuánto más han subido, right? Ok, Graciela, we can start in three, two, one, go. Mother, father, sister, house, no visitor, hotel, uh, street, tree, garden, forest, moon, star, beach, sky, a child, a table, a skirt, scrap, t-shirt, shoes, um, Television, radio, wall, window, um, refrigerator, bottle, um, watch, go, do, um, dog, cat, elephant, um, coworker, um, computer, book, Notebook, address book. Very eh, good. 38. 38 words, Graciela. 38 palabras por minuto. So we're good. Impressive. Si se fijaron, también es importante la parte de estar tranquilo y relajado, ¿verdad? Porque si hoy el cerebro me traiciona. Pero si yo me relajo y voy diciendo las cosas que voy viendo a mi alrededor, cosas que ya sé mencionar en inglés, el cerebro se los va dando porque ya lo tienen. Right? Very good. So 38, Graciela, impressive, very, very good. Adelina, three, two, one, go. Desk, book, pencil, pen, sunglash, washing door, window, notebook, open it, no, teacher, load, bed, doctor, running, eat, eraser, leader, sister, son, living, money, famous, Job, coffee, monkey, Saturday, oils, es good country, cooking, life, a classroom, snow, bedroom, small, spider, monkey, <coughs> a water, the door. <laughs> mm -hmm. Whisky, oh, sorry, sleeping, uh, dollar, buy. <laughs> Very <laughs> good. <laughs> All right. Acordémonos que la pronunciación también cuenta. Le conté 31 palabras a Elena, lo cual está bastante bien. Acordémonos que mínimo aceptable son 18. Todo lo que suba de 18 para mí es maravilloso, right? Porque me indica que sí han progresado en el nivel de vocabulario durante el mes. Muy bien, 31, 31, 31, Adelina, 31. Brian Torres, please. Ready? Ok. Ok, 3, 2, 1, go. Uh, go, sleep, swim, uh, run, car, house, table, t-shirt, dollar, Fun, funny, hungry, uh, elephant, teacher, windows, door, bed, uh, bottle, uh, Gmail, address, uh, from, uh, position, uh, walk, uh, street, fly, um, floor, uh, pants, But, but uh, gloves and dread. Fingers, chest, uh, arm, uh, foot. Very good. <laughs> 34 words, Brian. 
34 palabras por minuto. 34 words per minute. So we're good. Estamos muy bien. De nuevo, le voy diciendo, anoten ese numerito. Después de su primer módulo, cómo quedaron, cómo van a, y háganse los tres después, ¿de acuerdo? Next, we have Jocelyn Amaya. Jocelyn, are you ready? ¿Estamos listos, Jocelyn? Ok. In three, two, one, go. House, dress, television, cooking, ground, weather, eh, winter, fall, raining, eh, window, door, bed, bathroom, cat, dog, sister, mother, father, um, weekend, um, birthday, shoes, dress, Fisher, um, fingers, hand, eyes, um, teacher, boss, book, notebook, pencil, pen, cell phone, uh, working, job, um, flowers, uh, dinner, dinner, lunch. All right, we have 36 words, 36 palabras, 36 words per minute. 36 palabras por minuto, después de su módulo uno, Jocelyn. All right, um, Walter, ready, Walter? Yes. Okay, we can start in three, two, one, go. A smart, tall, short, wearing, cloth, Tight, suit, uh, moon, mother, father, brother, uh, sister, what, uh, how often, uh, cat, uh, fat, short, um, uh, funny, friendly, uh, study, teacher, uh, uh, ch uh, choose, chop, um, chopping, uh, dark, uh, serious. Yeah. All right, so 25 words per minute, Walter. 25 palabras per minuto. So we're good, okay? Recordémonos, el mínimo aceptable es 18 para generar conversación. 25 estamos arriba, estamos bien, right? Al final del día, ustedes solo van a competir contra ustedes mismos. De eso se trata, ver qué tanto yo me superé en comparación al módulo 1, en el módulo 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Let's go, Adriana, please. 3, 2, 1. Go. Why? Bed. Stop shopping. Go. Like. Swimming. Baby. Mother. Father. Ears. Beers. Dog. Cat. Rabbit. Television. Um, bed. Table. Drink. Coffee. Um, love. Cell phone, pen, pencil, um, hands, hat, uh, swimming, go, uh, notebook, wallet, um, yellow flowers, um, red, white. Yeah, two. All Number right. Three. 35 words per minute, Adriana. 35 palabras per minuto. 35 words per minute. Good. Ana Giron. Ana Giron ya me las dio sus palabras, ¿verdad? No. no. Ah, okay, bye. Entonces vamos. Three, two, one, go. No. Mother, sister, son. Drive, wallet, apple, usually, morning, 
afternoon, one table, runner, summer, Sunday, love, have, red, orange, blouse, boat, wallet, ya lo dije, desk, teacher, hand, beautiful, pretty, morning, sad, engineer, um, architect, architect, ham, dog, cat, black, white, yellow, um, cell phone, calendar, um, book, pen, um, All right. a hand. 32 words per minute. 32 words, Ana. 32 palabras por minuto, okay? Um, Evelyn Beatriz, vamos. Three, two, one, go. Door, table, chair, white, orange, run, wash, dry, jump, play, call, eat, oil, water color, acrylic, cook, sleep, swimming, car, may, take, ding, ears, is, arm, foot, feet, stomach, hair, hair, nose, mouth, play, work, bas, eh, nay, what, right. what, 34 words per minute, 34 palabras por minuto, Evelyn, 34 words per minute, okay, very good, y la última sería Aura Carolina, vamos, 3, 2, 1, go. Hello, chicken, bell, lucky, crazy, amazing, drink, wine, beer, picture, phone, blouse, ring, necklace, pen, drop, desk, shoes, boots, evening, paper, moon, Sunday, breathless, heart, finger, baby, soon, last time, forever, wild, winter, hot, Mask, head, head, earthquake, symbol, breathless, beetles, flip flop, beauty, handsome, pretty, skinker, pursuit, high heels, alphabet, letters, swing, car, house, hungry, cream, ice cream, cucumber, Flowers. Radio. Ahora Carolina, you got 47. You got 47 words. 47 palabras ahora. Very, very good. Okay. So that's going to be it for tonight. Les queda como para que hagan retrospectiva y para que se puedan ir siempre challenging, retando. Se pueden ir retando ustedes solos y vayan mejorando, que vayan superándose solo a ustedes mismos, ¿verdad? Espero verlos en alguno de los módulos siguientes. Si no es que en el siguiente, porque no nos han dicho. Pero ha sido un gusto para mí. Estoy muy contenta con los resultados. Espero que ustedes también se sientan orgullosos. Así que adelante, niños. Pasen feliz noche. Cuídense. Bye. 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 Bye.